오늘은 그 독특한 필름을 촬영을 해볼 거예요 로모그래피에서 나오는 로모크롬 퍼플입니다 어, 이 필름은 기본적으로 컬러 네거티브 필름이고 현상 방법도 일반적인 어, 컬러 필름과 같은 C41 현상 프로세스를 거치기 때문에 음, 손쉽게 결과물을 현상해서 받아보실 수가 있어요 이름에서처럼 이 필름의 특징은 그린 계열의 색을 퍼플로 치환시켜 줍니다 녹색이 많은 들판이나 잔디밭들을 촬영을 하게 되면 그 녹색이 퍼플색으로 바뀌면서 사진 전체의 느낌이 굉장히 어, 몽환적이고 환상적으로 바뀔 수가 있어요 필름 제조사에서 이제 제시하는 장례들을 좀 보니까 인물 사진을 초록 배경에 촬영을 하게 되면 은 배경은 퍼플로 변하지만 인물의 피부톤은 어, 최대한 변화를 억제하기 때문에 어, 포트레이트 용으로 촬영할 때도 어, 좋다고 추천을 하고 있습니다 네, 기본적으로 오늘은 저는 인물 사진보다는 이제 핫셀블라드에 물려서 풍경 사진 위주로 촬영을 해 볼까 합니다 또 한가지 재밌는 것은 가변식 감도라고 할까요 박스 스피드가 보시면은 100에서 400으로 표시가 되어 있어요 일반적으로 100이면 100, 400이면 400 이렇게 고정을 시켜 주는데 이 필름은 이제 이렇게 레인지를 주는 이유가 감도에 따라서 그 퍼플색의 그 농도와 데리베이션이 변화를 하더라고요. 장례를 좀 보니까 어, ISO 100으로 촬영하게 되면은 짙은 계열의 퍼플이 된다고 하면 ISO 400으로 촬영했을 때는 인디고 핑크에 가까운 좀더 밝은 퍼플로 노광이 되더라고요. 그래서 오늘 한번 이 어, 필름 가지고 촬영을 해보도록 하겠습니다. Hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times just begun 아, 오르막을 조금 걸어서 올라왔더니 숨이 좀 찹니다 그래도 산 등성이에 이제 편편한 지역으로 올라왔으니까 이제 목적지에 다 와가는 것 같아요 오늘 제가 온 곳은 그 경주시에 있는 암곡동입니다 경주 보문단지에서 조금 깊숙한 골짜기로 들어가면 은 나오는 동네인데요 여기는 그 가을이면 은 억새밭으로 유명한 무장산으로 더잘 알려져 있는 가을 단풍 명소기도 합니다 저는 무장산 쪽으로 간건 아니고요 안국동에 있는 옛 도트락 목장 부지로 가고 있는 길이에요 여기는 그 무장산 주변에 둘레길처럼 등산 코스가 펼쳐져 있는데 산행길 중에 하나이기도 합니다 그래서 등산 좋아하시는 분들이라고 하면 어, 이쪽 코스로 해서 무장봉까지 이렇게 한나절 돌수 있는 코스도 있으니까 한번 돌아보셔도 좋을 것 같아요 지금 보시는 것처럼 어, 탁 트인 풍경이 참 좋습니다 특히 이렇게 가을날 햇볕도 푸근한 날이라고 하면 더 걷기 좋은 것 같아요 근데 오늘 지금 날씨가 한 22도 23도 정도 돼서 저처럼 지금 긴팔을 입으니까 아, 땀이 송글송글 맺힐 정도로 약간 덥긴 합니다 자 이제 아, 제 앞에 보이는 그 어, 숲길을 통과하면 은 이제 예, 도트락 목장 부지가 나오게 됩니다. 자, 이제 다온것 같습니다. 이길 따라서 쭉 올라가게 되면은 저 멀리 옛날 도트락 목장 폐축사가 지금 살짝 보이고 있어요. 아이고. 그래도 오랜만에 이렇게 탁 트인 곳에 마스크로부터 또 자유로우니까 아 기분 너무 좋습니다 아 진짜 힐링되는 기분이 이런 것 같아요 사진 찍으러 이렇게 오면은 사진 찍는 일도 즐겁지만 아, 사진 찍으러 가는 그 과정 그리고 찍는 그 순간순간들 하나하나가 다참 행복한 순간인 것 같아요 그래서 더 사진 생활이 즐겁고 오래 할수 있는 것 같기도 합니다 아이고 물이 고여 있네 어우. 
삼각대를 조금 낮게 펼쳐 보도록 하겠습니다 지조는 좋은 게 이게 잘 풀리질 않아요 저가형 삼각대 같은 경우는 이걸 자꾸 접었다 폈다 하면 이게 느슨해지거든요 근데 지조는 그런 게 전혀 없어요 확실히 신뢰성 측면에는 강점이 있는 것 같습니다 너무 로우 앵글인가? 일단 한번 이제 구도는 잡았고요 필름을 로딩을 해 보겠습니다 처음 쓰는 필름이니까 아무래도 설레기도 하고 음, 긴장되네요 빨간 화살표에 스타트 지점을 일치시키면 어, 로딩이 된 겁니다 필름 면이 앞으로 볼게요 첫컷은 ISO 400으로 촬영을 해볼 거예요 지금 녹색이 많지 않기 때문에 조금 더 팝한 느낌을 들게 하기 위해서 이런 그린 계열들이 인디고 핑크에 가깝게 밝게 촬영될 수 있도록 ISO 400으로 설정을 해보겠습니다 노출은 벽돌에 떨어지는 빛이 F16에 500분의 1초네요 F16에 500분의 1초 미러라고 첫컷을 무사히 촬영하고요 이제 안쪽 폐축사 본 건물로 들어가고 있는데 어, 날씨가 심상치 않습니다 음, 예보상으로는 사실은 오후부터 비예보가 있긴 했는데 지금 10시를 조금 넘긴 시각인데도 벌써 구름이 심상치가 않아요 오늘 같은 날은 어, 퍼플 필름도 좋지만 흑백 필름을 했었어도 좋았을 것 같긴 합니다 어쨌든 조금 더 두번째 컷을 촬영할 스팟으로 가보도록 하겠습니다 Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic light 조심을 해야 될것 같아요 여기저기 울퉁불퉁한 요청이 있습니다 이제 도트락목장 본관동에 올라왔고요 제일 처음에 저를 맞이하는 건물이 지금 여기 보이시는 어, 차규실입니다 구조물 밖에 안 남아 있지만 어, 여기 뒤쪽에 있는 음, 우사들에서 소를 아마 끌고 와서 여기서 착유를 하고 다시 이제 그 축사 쪽으로 이동을 했던 장소인 것 같아요 그래서 여기서 착유를 하고 나면 이제 저 앞에 나 있는 도로 쪽으로 해서 우유를 운반하지 않았나 생각이 듭니다 아 그리고 조금 안쪽으로 가보면 폐축사 중에 제일 규모가 큰 축사가 오른쪽 에 위치를 하고 있는데요 아, 보시면은 건물 외벽적으로 이렇게 담쟁이들이 참 예쁘게 펴 있죠 그래서 지금은 가을 초입이라서 어, 단봉색이 그렇게 물들진 않았는데 음, 한달 정도 지난 11월이 되면 은 단봉이 굉장히 예쁘게 질것 같고 지금 여기 지붕 위쪽에 보시면 은 이미 햇볕을 많이 받아서 그런지 어, 완연하게 가을빛이 물든 걸볼 수가 있습니다 그리고 지금 벌써 을시년스럽게 이렇게 흐린 날씨다 보니까 이 건물 안쪽 들어가기도 살짝 망설여지는데요 아, 여기 밤에 오면 은 상당히 무서울 것 같아요 요 뒤에 하얀 별 보이시나요? 예전에 영화 촬영을 하면서 어, 그려놓은 상징물 같습니다 그리고 여전히 지금 중간에는 이렇게 예전 어, 축사로 쓰던 흔적들이 남아 있어요 그래서 아마 요 중간에 쭉나 있는 요 
시멘트 구조물은 이제 소가 사료나 여물을 먹는 여물통 같고요. 조금 더 안쪽으로 들어가 보면 이렇게 지붕으로부터 떨어진 이런 폐자재들이 바닥에 널려 있습니다. 구조적으로 그렇게 안전해 보이진 않아요. 물론 철근 콘크리트 구조라서 어뭐 건물 자체가 그렇게 지금같이 평온한 날씨에서는 어 문제는 없겠지만 혹시 바람이 많이 불거나 비가 오는 날에는 어 지붕 구조물들이 탈락하면서 이렇게 다칠 수 있는 여지가 있기 때문에 조심하셔야 될것 같습니다. 자, 저는 오늘은 어쨌든 흑백 필름이나 컬러 필름이 아니라 로모 퍼플 필름을 가져왔기 때문에 어, 이런 구조물들이 아닌 음, 초록들이 주인공이 되는 풍경을 네, 촬영을 해 보도록 하겠습니다 자 여기가 좋을 것 같아요 음, 제 뒤로 지금 연두빛 녹색이 쫙 펼쳐져 있고 그 이쪽에는 약간 빛바랜 어, 노란색 건물이 놓여져 있습니다 그리고 지금 뭐 사진 프레임에는 넣진 않겠지만은 요 들판 뒤쪽으로 저 너머에 보이는 산 등성이가 어 무장산이에요. 자 그러면 세팅을 해서 한번 촬영을 해보도록 하겠습니다. 이번 컷은 음, ISO 100하고 ISO 400을 비교를 해볼 거고요. 첫 번째로는 ISO 100으로 한번 촬영을 해볼게요. 그래서 이 그린색이 약간 짙은 보랏빛으로 어, 나올 것으로 기대가 됩니다. 자, 우선 ISO를 100 기준으로 노출기를 세팅을 하고요. 조리개 16에 어, 8분의 1초가 나오네요. 셔터 스피드 조리개 초점 칼집을 빼고 미러 라업 자, 이번에는 어, 노출 값을 ISO 400에 맞춰서 촬영을 해볼 텐데요. 어, 살짝 빗방울도 떨어지는 것 같고, 일단 빨리 촬영을 해야겠습니다. 셔터 로딩. 미러 라업 했고요. 자, 촬영하겠습니다. 지금 비가 떨어지네요. 예보상으로 한 2시간 뒤에 비가 오는 걸로 되어 있는데 지금 빗방울이 살짝 살짝 떨어집니다. 구름이 벌써 무거운 거 보니까 오후에 반드시 비가 올것 같아요. 지금 3컷 정도 찍었는데 일단은 비 맞으면서 촬영할 수는 없으니까 일단 짐을 좀 챙겨놔야 되겠어요. 어쩌면 오늘 로모 크롬 퍼플 촬영은 3컷으로 만족해야 될지도 모르겠습니다. 그래도 어, 한 장면 같은 경우는 ISO 100하고 ISO 400을 두 가지를 같이 촬영해 봤으니까 어, 감도에 따른 로모크롬 퍼플의 표현의 차이는 비교해 볼수 있지 않을까 싶어요 자 그러면 은 다시 안곡마을로 내려가 보도록 하겠습니다 비가 살짝 살짝 떨어지는 게 날씨가 역시 심상치 않습니다 자 이것으로 오늘 도트락 목장 출산은 마무리 해야 될것 같네요. 야, 그래도 보시면 지금 뒤쪽으로 이렇게 억새밭도 있고 또 이제 한달 정도 뒤 11월 말이 되면은 이제 이런 녹색의 풀들도 이제 가을의 색이 노란색으로 이제 물들게 되거든요. 그러면 정말 가을 느낌 물씬 나는 장면들을 이 도트락 목장에 어, 폐축사들과 함께 담을 수 있을 것 같아요 
특히 이런 가을 풍경들은 개인적으로는 그 노란색 계열의 어, 코닥 칼라 플러스 200 같은 필름이랑 같이 담아보면 아, 그 정치가 한결 더 멋질 것 같습니다 자 비가 쏟아지기 전에 조금 발걸음을 서둘러야 될것 같아요 자 그리고 이제 남은 로모 크롬 퍼플 이제 아홉 컷이죠 어디서 촬영을 해야 될지 고민을 좀 해봐야 되겠습니다 그래도 개인적으로 필름백이 두 개가 있어서 다행이라고 생각해요 이제 이렇게 제이 독특한 필름을 쓸 때는 이제 필름백 하나에 쓰고 이제 두 번째 필름백을 활용하면 되니까 아, 굳이 너무 그 필름에 연연할 필요가 없게 만드는 것 같아요 자 그럼 아, 일단 첫세 컷은 이렇게 마무리 하도록 하겠습니다 Stop.